வணக்கம் மாணவர்களை குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் தரம் பார்த்துக்குரிய விஞ்ஞான பாட அழகொன்றை கற்பதற்காக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகவும் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இப்பொழுது நாங்கள் உங்களுடைய விஞ்ஞான பாடத்தில் பதினைஞ்சாவது அழகாக இருக்கின்ற அமுக்கமும் அதன் பிரியோகமும் என்ற பாடத்தை பற்றி பார்க்கலாம் அமுக்கம் என்பது எங்கும் காணப்படுகின்ற ஒரு பௌதிக காரணி இதனை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் அமுக்கம் எவ்வாறு பயன்களை தருகின்றது நாம் எவ்வாறு பயனை அடைகின்றோம் அமுக்கம் தொடர்பான பல விஞ்ஞான தகவல்களை நாங்கள் திரட்டக்கூடியதாக இருக்கும் அமுக்கம் தொடர்பான சில செயற்பாடுகள் பொழுதுபோக்குகள் விளையாட்டுக்கள் பயன்கள் அத்துடன் அமுக்கத்தின் பல்வேறு வகையான பிரயோகங்களை பற்றி நாங்கள் கற்று தெளியக்கூடியதாக இருக்கும் அமுக்கம் என்பது அமுக்கம் என்பது சடப்பொருட்களுக்குரிய பொதுவான ஒரு தன்மையாகும் திண்மம் திரவம் வாயு யாவற்றிலும் அமுக்கம் தொழிற்படுகின்றது அதாவது சடப்பொருட்களில் அமுக்கம் தொழிற்படுகின்றது இப்பொழுது நாங்கள் முதலில் திண்ம அமுக்கம் பற்றி சிந்திக்கும் போது திண்ம அமுக்கமானது அதனை விளங்கப்படுத்துவதற்காக நான் ஒரு மரக்குற்றி ஒன்று எடுக்கின்றேன் சகல திண்மங்களிலும் அமுக்கம் தொழிற்படுகின்றது அதாவது அமுக்கம் என்பது ஓர் அழகு பரப்பில் தொழிற்படும் திசை எனப்படும் அப்போ ஓர் அழகு பரப்பு என்பதற்கு விளங்கப்படுத்துவதற்காக நான் இந்த குட்டியை எடுத்திருக்கின்றேன் இந்த குட்டியில் நான் ஏ என அடையாளமிடப்பட்டிருப்பது ஓரழகு பரப்பாக கருத முடியும் இதனுடைய நீளம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் ஆறு சென்டிமீட்டர் இப்பொழுது நீங்கள் இதனுடைய பரப்பை விளங்கி கொண்டிருப்பீர்கள் ஏ பரப்பை விட நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த பி பரப்பானது மிகவும் குறைவானது இரண்டால் நீளம் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டராகவும் இதனுடைய அகலம் மூன்று சென்டிமீட்டராகவும் உள்ளது முப்பத்தாறு சதுர அலகை கொண்டுள்ளது அப்போ பரப்பு என்பது நீளம் தர அகலத்தினால் புறப்படும் என்று நீங்கள் கணிதத்தில் கற்றுள்ளீர்கள் மூன்றாவது பரப்பு இங்கே காணப்படுகின்றது சி என்று நான் அடையாளமிட்டிருக்கின்றேன் அதனுடைய நீளம் ஆறு அதனுடைய அகலம் மூன்று சென்டிமீட்டர் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் அதாவது கன சென்டிமீட்டர் மன்னிக்கவும் சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் சதுர சென்டிமீட்டர் இங்கு மூன்று வித்தியாசமான திண்ம பரப்புகளை பார்க்கிறீர்கள் இதனை நாம் ஒரு ஆதாரத்தில் வைக்கும்போது ஆதாரத்தில் வைக்கும்போது அது கீழ் நோக்கிய விசையை பிரிவைக்கின்றது அந்த விசை புவி ஈர்ப்பு விசையாகும் அதனையே நாங்கள் இங்கு குறிப்பிடுகின்றோம் நிறை என்பது புவி ஈர்ப்பு விசை நிறை என்பது புவி ஈர்ப்பு விசை அது ஒரு குறித்த அழகு பரப்பில் தொழிற்படுகின்றது எனவே அமுக்கத்தின் அழகு ரெண்டு விஷயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் விசை பரப்பளவு எனவே அமுக்கம் ரெண்டு விஷயத்தில் தாங்கியுள்ளது விசை பரப்பளவு விசையினுடைய அழகு நியூட்டன் பரப்பளவினுடைய அழகு மீட்டர் வர்க்கம் சதுர மீட்டர் நீங்கள் எந்த அழகில் அமுக்கம் தொடர்பான கணிப்பீடுகளை செய்யும் பொழுதும் நீங்கள் அதனை விசையில் குறிப்பிட வேண்டும் திணிவு தரப்பட்டாலும் நீங்கள் விசைக்கு அதனை மாற்றி எடுக்க வேண்டும் பரப்பளவு சென்டிமீட்டர்களில் தரப்பட்டாலும் நீங்கள் அதனை மீட்டர்கள் மாற்றி எடுக்க வேண்டும் எனவே பரப்பளவு என்பது நீளம் தர அகலம் எனவே மீட்டர் தர மீட்டர் மீட்டர் வர்க்கம் பரப்ப பரப்பளவினுடைய அழகாகும் இப்போது நாங்கள் இதனை மேலும் ஒரு படி விளங்கப்படுத்துவதற்காக அதாவது அமுக்கம் என்பது ஒரு அழகு பரப்பளவில் தாக்கும் விசை என்று படித்திருக்கின்றீர்கள் அமுக்கத்தின் அழகு சதுர மீட்டருக்கு நியூட்டன் அதாவது விசையினுடைய அழகு நியூட்டன் பரப்பளவினுடைய அழகு மீட்டர் வர்க்கம் எனவே அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பளவு அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பளவு எனவே இங்கு ஒரு அழகு பரப்பளவு காட்டப்பட்டுள்ளது அதில் தாக்குன்ற விசை கீழ் நோக்கி காட்டப்படுவதன் காரணம் அது புவியீர்ப்பு விசையாகும் எனவே இதனுடைய அழகு அமுக்கத்தின் அழகு ஒரு நியூட்டன் மீட்டர் வர்க்கம் ஆனால் சர்வதேச அலையில் குறிப்பிடும் பொழுது 
நீங்கள் பெஸ்காலில் குறிப்பிட வேண்டும் அதாவது ஒரு நியூட்டன் மீட்டர் வர்க்கம் என்பது ஒரு நியூட்டன் பர் மீட்டர் வர்க்கம் என்பது ஒரு பெஸ்கால் ஆகும் இப்பொழுது நாங்கள் கற்றவற்றை கொண்டு ஒரு சிறிய இலகுவான உங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய ஒரு சிறிய கணிப்பிடன்றை நாங்கள் பார்ப்போம் நாற்பது நியூட்டன் நிறைவுடைய கனவடிவமான பெட்டி ஒன்று மேசை மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது நான் முதலில் காட்டியது போன்று ஒரு குற்றி பெட்டியின் அடிப்பரப்பளவு சைவரசம் ரெண்டு மீட்டர் வர்க்கம் எனின் மேசையின் மீது பெட்டியினால் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கத்தை காண்க இந்த வினாவில் இரண்டு பௌதிக கணியங்கள் தரப்பட்டுள்ளன அவையாவிட விசை பெறப்பளவு ஏற்கனவே நீங்கள் விளங்கி கொண்டதன்படி இந்த வினாவின்படி விசையானது நானூறு நியூட்டன் பருமனுடையதாக இருக்கின்றது அதே சமயம் பரப்பளவானது சைவரசம் ரெண்டு மீட்டர் வர்க்கம் பரப்புடைய பரப்பளவுடையதாக இருக்கின்றது இப்பொழுது இந்த தரவுகளை நாங்கள் தெளிவாக விளங்கி கொண்ட பின் எவ்வாறு அதனை சமன்பாட்டில் பிரதியிடுவதென்று பார்ப்போம் சமன்பாட்டில் பிரதியிடும் போது சமன்பாட்டில் பிரதியிடும் பொழுது விசையினுடைய அழகு பற்றி நாங்கள் குறிப்பிட்டோம் இப்பொழுது அதனுடைய விளக்கத்தை கற்றிருந்தோம் இந்த வினாவினுடைய தரவுகளை நாங்கள் வழங்கியிருந்தோம் இப்பொழுது இதனை நாங்கள் சமன்பாட்டில் பிரதியிடும் பொழுது அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பெறப்பளவு விசை நானூறு நியூட்டன் கீழே நீங்கள் பரப்பளவை குறிப்பிடுவீர்கள் பரப்பளவு சைவரதசம் இரண்டு மீட்டர் வர்க்கம் இதனை நாங்கள் சுருக்கி பெறப்படும் பொழுது ரெண்டாயிரம் நியூட்டன் பர் மீட்டர் வர்க்கம் என வரும் அது ரெண்டாயிரம் பெஸ்காலுக்கு சமனானது அதாவது அமுக்க தொடர்பான ஒரு எளிய ஒரு கணிப்பீட்டை நாங்கள் இப்பொழுது பார்த்தோம் இன்னும் ஒரு கணிப்பீட்டை பார்ப்போம் எட்டு மீட்டர் வர்க்கம் பெறப்படவுள்ள பிரதேசத்தில் உள்ள மணல் குவியல் ஒன்றில் ஒரு மணல் குவியல் ஒன்று எட்டு மீட்டர் வர்க்கம் பெறப்பளவு பிரதேசத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அது கொடுக்கின்ற அமுக்கம் நூற்றி ஐம்பது பெஸ்கால் எனின் மணல் குவியலினால் நிலத்தில் பிரியோகிக்கப்படும் விசை என்ன இந்த வினாவில் தரப்பட்டுள்ள பௌதிக கணியங்களை நாங்கள் தனியாக எடுத்துக்கொள்வோம் பரப்பளவு எட்டு மீட்டர் வர்க்கம் அமுக்கம் நூற்றி ஐம்பது பெஸ்கால் இங்கு நாங்கள் கணிப்பிட வேண்டியது விசை அவ்வளவு என்பதாகும் நீங்கள் கற்றுள்ளது அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பளவு என்று ஆனால் இங்கு விசையை கணிப்பதற்காக நீங்கள் இந்த சமன்பாட்டை இவ்வாறு மாற்ற வேண்டும் அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பளவு விசை சமன் அமுக்கம் தர பரப்பளவு விசை சமன் அமுக்கம் தர பரப்பளவு வினாவில் தரப்பட்டுள்ள என்படி அமுக்கமானது நூற்றி ஐம்பது பெஸ்கால் பரப்பளவு எட்டு மீட்டர் வர்க்கம் எனவே இதனை நீங்கள் பெருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு நியூட்டன் விசை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நான் இங்கு ஒரு மணல் குவியல் மாதிரி ஒன்றை த அமைத்திருக்கிறேன் இந்த மணற் குவியல் மாதிரியில் கீழே உள்ள பரப்பளவில் தாக்குகின்ற விசை வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு நியூட்டன் அது புவியீர்ப்பு விசைக்கு சமனாக அமையும் இப்பொழுது பரப்பளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அமுக்கம் குறைவடையும் அமுக்கம் வந்து விசைக்கு நேர் விகித சமன் விசை கூடும் பொழுது விசை அதிகரிக்கும் பொழுது அதிலே தாக்குகின்ற அமுக்கவும் அதிகரிக்கும் அதற்காக நாங்கள் இதொரு செயற்பாடொன்றை பார்க்கிறோம் ஆணிகளை குற்றி அதிலே நாங்கள் பலூன்களை வைத்து ஒரு செயற்பாட்டு ஒன்றில் ஈடுபடுவோம் இந்த செயற்பாட்டிலிருந்து நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீர்கள் விசையானது அமுக்கத்துக்கு நேர் விகித சமன் என்றும் அமுக்கமானது பரப்பளவுக்கு நேர்மாறு வீத சமன் என்றும் விளங்கிக் கொள்வீர்கள் அது தொடர்பான காணொலி ஒன்றை இப்போது பார்ப்போம் அந்த காணொலியில் நாங்கள் ஆணிகளை பலவாறு அமைத்துள்ளோம் அந்த ஆணிகளின் அடிப்படையில் பாருங்கள் மூன்று தட்டுக்களில் ஆணிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன 
ஒரு ஆணியில் நாங்கள் அந்த பலூனை அமர்த்தும் பொழுது இலகுவாக உடைந்து விட்டது ஆனால் ஆணிகள் பலவாக அமையும் பொழுது அதில் தாக்குகின்ற அமுக்கம் குறைவடைகின்றது இன்னும் பரப்பளவை கூட்டும் பொழுது அதாவது ஆணிகளை அதிகரித்து அமுக்கும் பொழுது அது உடைவதில்லை ஏனென்றால் அங்கு ஆணிகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது பரப்பளவு அதிகரித்து விட்டது இன்னும் ஆணிகளின் எண்ணிக்கையை நாங்கள் கூட்டும் பொழுது அந்த ஆணிகளுடைய மேற்பரப்புகள் அதிகரித்து விட்டது எனவே அதனை அழுத்தி உடைப்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கின்றது எனவே ஒரு ஆணியால் நாங்கள் இலகுவில் உடைப்பது மேற்பரப்பு குறைவாக இருக்கும் பொழுது அமுக்கம் அதிகமாக இருக்கண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்த காணொலியில் மேற்பரப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மேற்பரப்பு அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அதிக அளவு விசையை கொடுக்க வேண்டி இருந்தது இதுக்குரிய விளக்கத்தை இப்பொழுது இங்கே பார்ப்போம் பரப்பளவு குறையும் போது பரப்பளவு குறையும் போது அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது பரப்பளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அமுக்கம் குறைகின்றது இதனை நான் ஒரு படம் மூலம் காட்டியிருக்கிறேன் ஒரு ஆணியை பாருங்கள் ஒரு ஆணியை நாங்கள் இரண்டு ஒரு கையில் இரண்டு விரல்களினால் அழுத்தி பிடிக்கும் பொழுது இந்த கூறிய பக்கம் எமக்கு குத்துகின்றது பிறப்பு கூடிய பக்கம் எம்மை தாக்குவதில்லை இது தொடர்பான அடுத்த ஒரு கணிப்பொன்றை நாங்கள் கவனிப்போம் இதில் ஒரு கனவுரு ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கே ஒரு கனவுரு ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த கனவுருவினுடைய நிறை ஐம்பது நியூட்டன் இந்த கனவுருவின் நிறை ஐம்பது நியூட்டன் அது மேற்பரப்பில் தாக்கும் அமுக்கம் யாது என்பதுதான் வினா இங்கு தரப்பட்டுள்ள பௌதிய கணியங்கள் ஆவின விசை தரப்பட்டுள்ளது விசை ஐம்பது நியூட்டன் ஆகவும் பெறப்பளவு தரப்பட்டுள்ளது சைபர் தசம் சைபர் ரெண்டு மீட்டர் வர்க்கம் எனவே இந்த அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பெறப்பளவு என்ற சமன்பாட்டில் நீங்கள் நேரே பிரதியிடலாம் காரணம் நியூட்டனில் விசை தரப்பட்டுள்ளது மீட்டர் வர்க்கத்தில் பெறப்பளவு தரப்பட்டுள்ளது எனவே இங்கு எந்த சிரமங்களும் உங்களுக்கு இல்லை ஏனென்றால் இவைகளெல்லாம் நியம அளவு கேட்க ஏற்றபடி தரப்பட்டுள்ளன எனவே நீங்கள் நேரையை பிரதியிட வேண்டும் ஐம்பது நியூட்டன் விசையை சைபர் தசம் ரெண்டு சைபர் ரெண்டு மீட்டர் வர்க்கத்தினால் பிரிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நியூட்டன் பர் மீட்டர் வர்க்கம் நியூட்டன் மீட்டர் மைனஸ் டூ அல்லது பெஸ்கால் இப்பொழுது இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது மூன்று விதமான மேற்பரப்போல் உள்ளன இந்த குட்டியில் பாருங்கள் இப்பொழுது தரப்பட்டுள்ள பரப்பளவு வந்து இருபது சென்டிமீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் அளவில் தரப்பட்டுள்ளது இருபது பத்து சென்டிமீட்டர் என்பது இந்த குட்டி காட்டப்பட்டுள்ள முறையை பாருங்கள் அதாவது இந்த குட்டி இவ்வாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த குட்டி இவ்வாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது மேற்பரப்பு குறைவாக உள்ளது மேற்பரப்பு குறைவான போது இதில் மூன்று மேற்பரப்புகளுள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது மேற்பரப்பு குறைவானது இதன் அடிப்படையில் இந்த கணிப்பீடு நாங்கள் செய்யும் பொழுது அமுக்கம் அதிகமாக காட்டுகின்றது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பெஸ்கால் இப்பொழுது நாங்கள் மேற்பரப்பு அதிகமாக அதே குட்டியை வைக்கும் பொழுது என்ன நடைபெறுகின்றது என்பதை அவதானிப்போம் இப்பொழுது பாருங்கள் அமைப்பில் காட்டப்பட்டுள்ள கன உருவில் நிறை ஐம்பது நியூட்டன் அதனை எவ்வாறு வைக்கும் போது அமுக்கம் குறைவாக அமையும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மேற்பரப்பு அதிகரிக்கும் போது மேற்பரப்பு அதிகரிக்கும் போது அமுக்கம் குறைவடை அதாவது அமுக்கம் பரப்பளவுக்கு நேர்மாறு விகித சமன் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பளவு இங்கு நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதிக பரப்பளவுள்ள பகுதியை தெரிவு செய்ய வேண்டும் அப்போ அதிக பரப்பளவு உள்ளது என்று சொன்னால் இருபது சென்டிமீட்டர் அகலமும் நாற்பது சென்டிமீட்டர் அகலுமா நீளமுள்ளதுமான பெரிய மேற்பரப்பு ஒன்றை நாங்கள் எடுக்கின்றோம் அது எண்ணூறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கமாக அமைந்தால் அதனை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சென்டிமீட்டரில் உள்ளதை மீட்டராக மாற்ற வேண்டும் எனவே எண்ணூறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் சமன் சைபர் தசம் சைபர் எட்டு மீட்டர் வர்க்கம் இப்பொழுது நாங்கள் ஐம்பது நியூட்டன் விசையை சைபர் தசம் எட்டு மீட்டர் வர்க்கத்தினால் பிரிக்கும் பொழுது அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு நியூட்டன் பர் மீட்டர் வர்க்கம் விடை கிடைக்கின்றது இப்பொழுது பாருங்கள் அதே குட்டி ஆனால் பரப்பளவை அதிகரித்த பொழுது தாக்குகின்ற அமுக்கம் குறைந்துள்ளது முதலில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நியூட்டன் பர் மீட்டர் வர்க்கம் பஸ்கால் அமுக்கத்தை காட்டிய அதே குட்டி ஆனால் இப்பொழுது மேற்பரப்பு அதிகமாக உள்ள பொழுது மேற்பரப்பு அதிகமாக உள்ள பொழுது அங்கு அமுக்கம் குறைந்துள்ளதை நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்கள் 
அதாவது அன்றாட வாழ்வில் நாங்கள் அதிக மேற்பெறக்கூடிய விஷய விடயங்களை எவ்வாறு நாங்கள் இலகுவாக்கிக் கொள்கிறோம் வேலைகளை இலகுவாக்கிக் கொள்கிறோம் அதாவது அகன்ற மேற்பரப்பு உள்ள போது அதாவது பரப்பளவு அதிகமாகும் பொழுது அமுக்கம் குறைகின்றது எனவே இந்த சேற்றினுள் செல்கின்ற வாகனங்களை பாருங்கள் அதற்கு அகலமான டயர்கள் போட்டிருப்பார்கள் அப்போ டயர்கள் அகலமாக இருக்கும் பொழுது இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக உள்ளது ரெண்டு மற்ற பக்கம் ரெண்டு டயர் அது இந்த அகலம் மிகவும் அதிகமாக இருப்பதனால் இது தாக்குகின்ற அமுக்கம் குறைவாக இருக்கின்றது அதாவது பரப்பளவு அதிகமாகும் பொழுது அமுக்கம் குறைகின்றது பரப்பளவுக்கும் அமுக்கத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு நேர்மாறு விகித சமன் இங்கு அகலமான டயர்கள் அதிக பரப்பளவுடையதாக காணப்படுவதனால் சேற்றுநூல் புதைவதில்லை ஆகவே நாங்கள் அன்றாட வாழ்வில் அகன்ற மேற்பரப்புகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு அமுக்கத்தை குறைக்கலாம் என்று கற்றுள்ளோம் இன்னும் ஒரு உதாரணத்தை பாருங்கள் பரப்பளவு அதிகமாகும் பொழுது அமுக்கம் குறைகின்றது படிக்கட்டுக்கள் அமைக்கும் பொழுது அகலமான படிக்கட்டுக்களை நாங்கள் அமைக்கின்றோம் பரப்பளவு அதிகமான பெற படிக்கட்டுக்களை அமைக்கின்றோம் அப்பொழுது படிக்கட்டுக்கள் அகலமாக இருப்பதனால் நாம் நடக்கும் போது எம்மில் தாக்குகின்ற அமுக்கம் குறைவாக இருப்பதனால் காலில் நோ உருவாவதில்லை இதுவே சிறிய கற்களாக இருந்தால் சிறிய மேற்பர உடையதாக இருந்தால் அவை எமது காலை குத்தி பதம் பார்த்திருக்கும் நீங்கள் இந்த பெரிய அகலமான படிக்கட்டையும் நுண்ணிய கூறிய கற்கள் உள்ள அல்லது சாதாரண கற்கள் உள்ள கற்கள் உள்ள இடத்தில் நீங்கள் நடந்து பார்த்திருந்தால் உங்களுக்கு ரெண்டு வித்தியாசமும் இலகுவாக விளங்கும் இப்பொழுது பரப்பளவு குறையும் போது அமுக்கம் அதிகரிக்கிறது என்பதற்கு ஒரு உதாரணத்தை பாருங்கள் பரப்பளவு குறைக்கும் போது அமுக்கம் அதிகரிக்கின்றது கூறிய கத்தியால் எப்பொழுதும் நாங்கள் வெட்டுவதற்கு கூறிய கத்தியே பயன்படுத்துவோம் இப்போ கூறிய கத்தி என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய மேற்பரப்பு நன்றாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது அது நன்றாக தீட்டும் பொழுது தீட்டும் பொழுது அதாவது நாங்கள் அதனை கூர்மையாக்கும் பொழுது அதனுடைய பரப்பளவு குறைகின்றது அதனால் நாங்கள் இலகுவாக வெட்ட முடிகின்றது காரணம் என்ன இங்கு அமுக்கம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது பரப்பளவு குறைப்பதனால் அமுக்கம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு நாங்கள் பல உதாரணங்களை காட்ட முடியும் இந்த பின்ஸ் பேப்பர் பின்ஸ் பேப்பர் பின்னுகளை எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதிக ஊசி கூர்மையானதாக இருக்கும் பொழுது அது சுவரில் குத்துவதற்கு உதவுகின்றது அதே சமயம் எங்களுடைய கையை தாக்காதவாறு அதிகரித்த மேற்பரப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது எனவே கூறிய பகுதியினால் இலகுவில் குத்த முடிகின்றது அகன்ற பகுதியினால் எமது விரலை பாதுகாக்க முடிகின்றது எனவே கூறிய பகுதி அமுக்கம் அதிகமாகவும் மேற்பரப்பு கூடிய அகன்ற பகுதி அமுக்கம் குறைவாகவும் இங்கு தொழிற்படுகின்றது இவ்வாறு நீங்கள் நிறைய உதாரணங்களை வாழ்க்கையில் சந்திக்கலாம் உதாரணமாக சவர்க்காரத்தை வெட்டுவதற்கு கத்தியால் வெட்டுவதை விட நைலோன் நூலினால் வெட்டுவது இலகுவானது காரணம் நைலோன் நூலினுடைய மேற்பரப்பு குறைவானது கத்தியினுடைய மேற்பரப்பு நைலோன் நூலை விட அதிகமானது எனவே சவர்க்காரத்தை வெட்டுவதற்கு அதாவது மேற்பரப்பு குறைவான ப ஒரு பொருள் தான் நைலோன் நூல் அதால் வெட்டுவது இலகுவானது கட்டிடங்கள் அமைக்கும் பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் அகரமான தாங்கு கட்டைகளை அமைப்பார்கள் கட்டிடங்கள் மேல் மாடி கட்டும் பொழுதெல்லாம் நிறைய தாங்கு கட்டைகளை வைப்பார்கள் அந்த கட்டைகளின் கீழ் பல அகலமான பலகைகளை வைப்பார்கள் காரணம் பரப்பளவு அதிகரிக்கும் பொழுது அந்த கட்டிடத்தினுடைய அமுக்கம் குறைக்கப்படுகின்றது தண்டபாலங்களில் கூட பாருங்கள் மேற்பரப்பு நன்றாக அகலமாக்கப்பட்டு அந்த புகையிரதத்தினுடைய அமுக்கம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாறு நிறைய உதாரணங்கள் நாங்கள் சொல்லலாம் ஒரு அத்திவாரம் அமைக்கும் பொழுது கூட அத்திவாரம் அகலமாக இடப்படுகின்றது அகலமானது அத்திவாரம் என்றும் பொழுது அது மேற்பரப்பு அதிகம் எனவே கட்டிடத்தினுடைய அமுக்கத்தை அந்த அத்திவாரம் தாங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது யாரும் அத்திவாரத்தை மெல்லிசாக போட மாட்டார்கள் மிகவும் அகலமானதாக போடுவார்கள் இவைகள் நாங்கள் அன்றாட வாழ்வில் நாங்கள் பிரிய வைக்கக்கூடிய அமுக்கம் தொடர்பான அதாவது தென்மாமுக்கம் தொடர்பாக நாங்கள் பிரிய வைக்கக்கூடிய பல உதாரணங்கள் கூறினேன் இன்னும் சில நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர்கள் இப்பொழுது பாருங்கள் ஒரு குறித்த அழகு பரப்பின் மீது ஒரு குறித்த பரப்பின் மீது பிரியோகிக்கப்படும் அமுக்கம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேஸ்கால் இதிலிருந்து நீங்கள் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறீர்கள் நான் இந்த படத்தில் ஒரு மேற்பரப்பு காட்டியிருக்கிறேன் அந்த மேற்பரப்பில் தாக்குற அமுக்கம் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேஸ்கால் அப்படின்ற என்ன அர்த்தம் என்றால் 
ஒரு அழகு பரப்பளவில் தாக்கும் விசை ஆயிரத்தி ஐநூறு நியூட்டன்கள் ஆகும் ஒரு அழகு பரப்பளவில் தாக்கும் விசை ஆயிரத்தி ஐநூறு நியூட்டன்கள் ஆகும் இதுவே ஐயாயிரம் பெஸ்கால் என்றால் என்ன அர்த்தம் ஓர் அழகு பரப்பில் தாக்கும் விசை ஐயாயிரம் நியூட்டன் எனவே நாங்கள் கற்றுள்ள இவ்வளவிலும் விசை பெறப்பளவு அது ரெண்டும் எவ்வாறு அமுக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது குறிப்பாக திண்மாமுக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது என்பதை பார்த்தோம் இப்பொழுது சடப்பொருளின் இரண்டாவது நிலை உள்ளது அதாவது திரவம் திரவமும் அமுக்கத்தை பிரயோகிக்கும் ஆனால் நாங்கள் பார்த்த திண்ம அமுக்கம் போன்று அல்ல அதனுடைய விடயங்களுடன் மேலும் பல அம்சங்கள் அங்கு காணப்படுகின்றன அதாவது திரவம் காரணமாக திரவத்தினுடைய நிறை காரணமாக பாத்திரத்தின் அடியிலும் அதன் சுவர் மீதும் அதன் சுவர் மீதும் அமுக்கம் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது ஒரு கிளாஸில் நாங்கள் தண்ணி வைத்திருந்தால் அந்த தண்ணி அடியிலையும் பாத்திரத்தின் அடியிலையும் அமுக்கத்தை செயற்படுத்தும் பாத்திரத்தின் சுவர்களையும் அமுத்தும் ஒரு போத்திலில் நாங்கள் தண்ணி வைத்திருந்தாலும் அதன் சுவர்களிலும் அதன் அமுக்கம் தொழிற்படும் ஆகவே திண்ம அமுக்கத்திலிருந்து இது சிறிதளவு வேறுபடுகின்றது அதாவது இதனை நாங்கள் எளிமையான ஒரு பரிசோதனை மூலம் காட்டுவதாயின் ஒரு பொலித்தீன் பேக் ஒன்று எடுங்கள் அல்லது ஒரு சோப்பிங் பேக் ஒன்று எடுங்கள் படத்தில் காட்டியவாறு நீங்கள் உங்களுக்கு விரும்பின இடங்களில் ஊசியினால் துளைகளை இட்டு மேலே அழுத்தி பிடியுங்கள் அப்போது பாருங்கள் திரவத்தினால் எல்லா திசைகளிலும் திரவத்தினால் எல்லா திசைகளிலும் அமுக்கம் விநியோகிக்கப்படுவதை நீங்கள் உணர்வீர்களை நீங்கள் விளையாட்டாக கூட செய்து பார்க்கலாம் ஒரு ஷோப்பிங் பேக்கில் தண்ணீரை எடுத்து நிறைய எடுத்து விட்டு மேலே அழுத்தி குண்டூசியினால் பல இடங்களில் குத்தி பாருங்கள் அது பல்வேறு அதாவது எல்லா திசைகளிலும் திரவம் அமுக்கத்தை பிரிவகிக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் நாங்கள் தண்ணி வைத்திருந்தாலும் ஒரு பாத்திரத்தில் நாங்கள் தண்ணீரை வைத்திருந்தாலும் அது எல்லா திசைகளிலும் அமுக்கத்தை பிரிவகிக்கும் இப்பொழுது நான் ஒரு கனமான குடுவை வைத்திருக்கிறேன் கனமான குடுவை ஒன்றை வைத்திருக்கிறேன் இந்த குடுவையில் கீழ் நோக்கியும் அமுக்கம் உள்ளது பக்கங்களிலும் அமுக்கம் உள்ளது மேற்பகுதியில் உள்ள அமுக்கத்துக்கும் பேருண்டு அந்த அமுக்கம் வளிமண்டல அமுக்கம் மேலே வளிமண்டல அமுக்கம் இருப்பதனால்தான் இந்த நீர் இந்த கனமான குடுவையில் இருக்கின்றது வளிமண்டல அமுக்கம் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் இந்த நீர் மேலே எகிரி பாயும் அப்போ மேலே வளிமண்டலம் கீழ் நோக்கி அமுக்க திரவம் வந்து இந்த சுவரின் எல்லா பகுதிகளிலும் அமுக்கத்தை பிரிவகிக்கின்றது இந்த ஆய்வுகூட உபகரணத்தின் பெயர் கனமான குடுவை இப்பொழுது நீங்கள் திரவ அமுக்கம் எல்லா திசைகளிலும் செல்வாக்கு செலுத்தும் என்ற உண்மையை கற்றுள்ளீர்கள் இப்பொழுது எல்லா திசைகளிலும் அது அமுக்கத்தை செலுத்தினாலும் அதில் இருக்கின்ற சில நுட்பமான விடயங்களை பார்ப்போம் அதாவது ஒரு கிடை மட்டத்தில் அதாவது ஒரு கிடை மட்டத்தில் அமுக்கம் சமமா இல்லையா என்றுதான் இப்பொழுது பிரச்சனை ஒரு கிடை மட்டத்தில் அமுக்கம் சமமா இல்லையா என்றுதான் பிரச்சனை அதுக்காக நீங்கள் ஒரு போத்தில் ஒன்றை எடுத்து இவ்வாறான போத்தில் எடுத்து சம ஆழத்தில் துளைகளை இட்ட பின்பு சம ஆழத்தில் துளைகளை இட்ட பின்பு அதில் நீங்கள் தண்ணீரை ஊற்றி பார்த்தால் ஒரே தூரத்தில் தண்ணிகள் விழும் தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கப்படும் அதே போன்று திரவ ஆழங்கூட ஆழங்கூட அமுக்கம் அதிகரிக்கும் என்று பார்ப்பதற்கு அதே போத்திலில் நீங்கள் கீழ்ப்பகுதியில் ஒரு ஓட்டை அதாவது இந்த துவாரங்களை சம தூரங்களில் இட்டால் எங்களுக்கு பரிசோதனை இலகுவாக இருக்கும் உங்களுக்கு அவதானிப்பது சுகமாக இருக்கும் அந்த பாத்திரத்தின் அடியிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் நீர் அடிக்கப்படுகின்றது நீர் பீச்சப்படுகின்றது ஆகவே கீழே இருக்கின்ற நீர் அதிக தூரம் அடிப்பதென்றால் அதிக தூரம் செல்லுகின்றது என்று சொன்னால் அதிக அமுக்கம் காரணமாகத்தானே அதற்கு மேலுள்ள தொலையை பாருங்கள் அந்த நீர் வந்து குறைவான தூரத்தில் விழுகிறது என்றால் மேலுள்ள அமுக்கம் வந்து கீழுள்ள அமுக்கத்தை விட குறைய என்றுதானே அர்த்தம் அதே போன்று இன்னொரு துளை மேலே போட்டுவிட்டு அதில் வழுகின்ற நீரை நீங்கள் அவதானித்து பார்க்கும் பொழுதும் நீங்கள் இந்த உண்மையை விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இது தொடர்பாக நீங்கள் வீட்டிலேயே பிளாஸ்டிக் போத்தில்களில் இப்பரிசோதனையை நீங்கள் இலகுவாக செய்யலாம் ஆனால் செய்வதற்கு சில விடயங்களை கவனிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த ஒரே நேரம் இந்த துளைகளை திறந்து விடுவது சிரமம் அதனால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் இந்த துளைகளை ஒரு செலோ டேப்பினால் ஒட்டிவிட்டு தண்ணியை நிரப்பிய பின் திறந்து விட்டோம் என்றால் 
எங்களுக்கு அவதானிக்க மிகவும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு விஞ்ஞான உண்மையையும் புரிந்து கொண்டவாறு இருக்கும் அதாவது திரவ நிரலின் ஆழங்கூட அமுக்கம் அதிகரிக்கும் என்ற ஒரு காணொலியை இப்போது நாங்கள் பார்ப்போமா இந்த காணொலியில் நீங்கள் ஒரு போத்தல் ஒன்று எடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த போத்தலில் இருந்து தண்ணீர் நிரப்பப்பட்டு அதில் எவ்வாறு அமுக்கம் தொழிற்படுகின்றது என்பதை காட்டுறதுக்காக சில லக்கங்கள் இடப்பட்டுள்ளன இது நாங்கள் விளங்கப்படுத்துவதற்காக செய்கின்றோம் நீங்கள் இலக்கங்கள் போட தேவையில்லை ஆனால் இந்த போத்தலில் கீழுள்ள துவாரங்களில் நீர் அல்லது நீங்கள் என்ன திரவம் வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம் ஆனால் நீர் எடுப்பது உங்களுக்கு பாதுகாப்பானது வேறு திரவங்கள் மண்ணெண்ணெய் பெட்ரோல் அவைகள் ஆபத்தை விளைவிக்கும் எனவே வேறு திரவங்களோடு நீங்கள் இந்த பரிசோதனையை செய்வது அவ்வளவு நல்லதல்ல சாதாரணமாக நீர் அதுதானே சர்வதேச கரைப்பான் உலகம் முழுவதும் கிடைக்கின்றது அதனை பயன்படுத்தி நீங்கள் இந்த பரிசோதனையை மேற்கொள்ளலாம் அதாவது சம தூர இடவழிகளில் நீங்கள் துளைகளை இட்டு அந்த துளைகளை நீங்கள் திறந்து விடும் பொழுது திரவம் அந்த மட்டங்களை கவனித்து பாருங்கள் மேலே உள்ள திரவ நிரலில் வந்து நீர் போத்தலில் இருந்து விலகும் தூரம் குறைவாகவும் போத்தலின் அடியில் உள்ள பக்கத்திலிருந்து அதிக தூரத்துக்கும் நீர் பாய்ந்து செல்வதை பார்க்கின்றீர்கள் அதாவது போத்தலின் அடியில் உள்ள பகுதியிலிருந்து நீர் அதிக தூரத்துக்கு பாய்வதனால் ஆழம் கூட அமுக்கம் கூடும் என்ற உண்மையை விளங்கி கொண்டீர்கள் இதனை நான் ஒரு படத்தின் மூலமும் மீண்டும் விளங்கப்படுத்துகின்றேன் இந்த படத்தில் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது மிக அதிகமான அழுத்தம் நடுவில் காட்டப்பட்டுள்ளது ஓரளவு அமுக்கமான ஓரளவு அளவான அதிகமான அமுக்கம் மேலே உள்ளது குறைவான அமுக்கம் இப்பொழுது நீங்கள் இன்னொரு விடயத்தை கவனிக்கலாம் எதனுடைய கதி அதிகமாக இருக்கின்றது என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த கீழே உள்ளது அதாவது அமுக்கம் அதிகமான உள்ள பகுதியில் உள்ள நீர் தூரம் பாய்கின்றது அதாவது போத்திலிருந்து அதிக தூரம் சென்றாலும் போத்தலிலிருந்து அதிக தூரம் சென்றாலும் அது அதிக கதியுடன் பாதிகின்றது ஆகவே அமுக்கம் குறைந்த மேல் பட்டத்தில் உள்ள துளையிலிருந்து கதி குறைவாக காணப்படுகின்றது அதாவது இதிலிருந்து சில முடிவுகளுக்கு நாங்கள் வரலாம் திரவத்தின் ஒரு குறித்த இடத்தில் உள்ள அமுக்கம் அதற்கு மேலே உள்ள திரவ நிரலின் உள்ள அமுக்கத்தில் தங்கியுள்ளது கீழே உள்ள அமுக்கம் மேலே உள்ள நிரலினால் தான் அமுக்கப்படுகின்றது அதே சமயம் அமுக்கம் அதிகரிக்கும் அதே போன்ற திரவடலின் உயரம் குறையும் பொழுது அமுக்கம் குறைகின்றது உயரம் குறையும் பொழுது அமுக்கமும் குறைகின்றது அத்துடன் குறித்த திரவத்தில் ஒரே கிடைமட்டத்தில் அமுக்கம் சமமாகும் குறித்த திரவத்தில் ஒரே கிடைமட்டத்தில் அமுக்கம் சமமாகும் ஆழம் கூட அமுக்கம் அதிகரிக்கும் ஒரே கிடைமட்டத்தில் அமுக்கம் சமம் இப்பொழுது நாங்கள் பல்வேறு வடிவங்கள் உள்ள பாத்திரங்கள் நீரை எவ்வாறு அமுக்கத்தில் செல்வாக்கு அதாவது திரவ நீரில் அமுக்கத்தை எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது அதாவது திரவ அமுக்கமானது திரவ நிரலின் வடிவத்தில் தங்கியுள்ளதா இல்லையா இப்போ ஒரு போத்திலின் வடிவம் அல்லது ஒரு பாத்திரத்தின் வடிவம் மாற்றும் பொழுது நாங்கள் படித்த இந்த இரண்டு கொள்கைகளும் ஆழங்கூட அமுக்கம் அதிகரிக்கும் ஒரே கிடைமட்டத்தில் அமுக்கம் சமம் என்பது பொருந்துமா என்று பார்க்கலாம் அதற்காக நாங்கள் பல்வேறு வடிவமான போத்தில்களை இங்கே அடுக்கி வைத்திருக்கின்றேன் இங்கே நான் மேசையில் பல்வேறு வடிவமான பாத்திரங்களில் நீர் எடுத்து வைத்திருக்கின்றேன் ஆக இந்த வடிவங்களில் இந்த அமுக்கம் தங்கி இருக்கின்றதா இல்லையா என்று பார்த்தோமா இருந்தால் இதா அதாவது இந்த முதல் இது வந்து பீக்கர் அப்படி என்று சொல்லுவோம் முகவை என்று சொல்லுவோம் இது அளவு சாடி இது கனமான குடுவை இது இன்னொரு முகவை அடுத்தது இந்த மருந்து அழைப்பதற்கு பயன்படுத்துவார்கள் மருந்து அளக்கின்ற குடுவை ஆனால் இவை வடிவம் வேறுபட்டதாக இருந்தாலும் இவைகள் வடிவம் வேறுபட்டதாக இருந்தாலும் இவற்றிலிருந்து நாங்கள் படித்த கொள்கைகளில் மாற்றம் இருக்காது அதாவது எல்லா பாத்திரங்களிலும் ஆழங்கூட அமுக்கம் அதிகமாகவும் ஒரே கிடைமட்டத்தில் அமுக்கம் சமமாகவும் இருக்கும் இப்பொழுது நான் பல்வேறு வடிவம் உள்ள போத்தில்களை உங்களுக்கு பாத்திரங்கள் அதாவது ஆய்வு கூடத்திலிருந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற சில உபகரணங்களை நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் ஆகவே இதிலிருந்து நாங்கள் தெரிந்து கொண்டது யாதெனில் திரவ அமுக்கம் வந்து பாத்திரத்தின் வடிவத்தில் தங்கி இருக்காது 
அதனை ஒரு விஞ்ஞான முறை பரிசோதனை மேற்கொள்ளுவதாயின் எங்களுக்கு இந்த அமுக்கத்தை பரிசோதிக்கின்ற கருவிகள் வேண்டும் இங்கு மூன்று வித்தியாசமான வடிவமுடைய பாத்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மூன்று பாத்திரங்களின் அடியிலும் அமுக்கத்தை அளக்கும் கருவிகள் ஒரே மாதிரியான கருவிகள் ஆனால் வெவ்வேறு வடிவமுள்ள பாத்திரங்கள் சம ஆழத்தில் எடுக்கப்பட்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள திரவ நிரல்களும் சமமாக உள்ளன எடுக்கப்பட்ட திரவ நிரல் சமன் அமுக்கம் அளப்பதற்கு க பொருத்தப்பட்ட கருவி பொருத்தப்பட்டிருக்கு ஆழம் சமன் ஆனால் வடிவம் மட்டும்தான் வித்தியாசம் அந்த காட்டிகளை நீங்கள் சற்று உற்று நோக்குவீர்களாயின் எல்லா காட்டிகளும் அங்கு சம அளவு அமுக்கத்தையே காட்டுகின்றன அதாவது பாத்திரம் எவ்வகை வடிவுடையதாயிருந்தாலும் அந்த அமுக்கம் வந்து பாத்திரத்தின் வடிவத்தில் ஒருபோதும் தங்கி இருப்பதில்லை இதை ஒரு முடிவாக நான் ஒரு படம் மூலம் காட்டியிருக்கிறேன் ஆழம் கூட அமுக்கம் அதிகரிக்கும் என்பது சரி பாத்திரத்தின் வடிவத்துக்கேற்ப அமுக்கம் மாறுபடும் என்று சொல்வது தவறு பாத்திரம் எத்தக வடிவத்தில் இருந்தாலும் எவ்வாறான வடிவத்தில் இருந்தாலும் ஆழம் கூட திரவ நிரலின் ஆழம் கூட அமுக்கம் அதிகரிக்கும் திரவ நிரலின் கிடை மட்டத்தில் திரவ நிரலின் கிடை மட்டத்தில் அமுக்கம் சமன் இது தொடர்பாக நாங்கள் ஒரு காணொலியை இப்பொழுது காண்போம் இந்த காணொலியில் காட்டப்படுகின்ற போத்திலை பாருங்கள் நீங்கள் சம அளவு தூரத்தில் அதனை அடையாளமிட்ட பின் நீங்கள் அதனை சிலோ டேப்பினால் ஒட்டிய பின்பு அந்த நீர்நிரலை நீங்கள் திறந்து விடலாம் இப்பொழுது திறக்கும் பொழுது பாருங்கள் கீழ் மட்டத்தில் உள்ள நீர் அதிக கதியுடன் அதிக தூரத்துக்கும் மேல் மட்டத்தில் உள்ள நீர் இப்பொழுது அந்த மட்டம் காட்டப்படும் எந்த மட்டத்தில் அந்த அமுக்கம் தொழிற்படுகின்றது அந்த நீர் நிறமூட்டி காட்டப்பட்டுள்ளது அந்த அமுக்கத்தை காட்டியுள்ளார்கள் எனவே இந்த போத்தலில் நாங்கள் ஒரு எளிய பரிசோதனை ஒன்றை மேற்கொள்கிறோம் இப்பொழுது மூன்று வித்தியாசமான பாத்திரங்கள் மூன்று வித்தியாசமான வடிவமுள்ள பாத்திரங்கள் அதன் கிடை மட்டத்தில் நாங்கள் அமுக்கம் எவ்வாறு மாறுகிறதா இல்லையா என்பதை சோதிப்பதற்காக வித்தியாசமான பாத்திரங்களில் செய்கின்றோம் ஆனால் பாத்திரம் எவ்வளவு பெருசாக இருந்தாலும்னு எவ்வளவு சிறிதாக இருந்தாலும்னு அந்த தூரங்களை பாருங்கள் எல்லாம் சமனாகவே விழுகின்றன அப்போ இருந்து என்ன தெரிகிறது பாத்திரம் எவ்வளவு அகலமாக இருந்தாலும் அது அமுக்கத்தில் செல்வாக்கு செலுத்தாது இந்த மூன்றையும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இவ்வாறு நீங்கள் மூன்று பரிசோதனைகளையும் செய்வலாம் அதிலிருந்து நீங்கள் இந்த திரவ அமுக்கத்தினுடைய விளக்கத்தை பெற்று கொள்ளலாம் இதாவது திரவத்தில் குறித்த இடத்தில் எந்த திசையிலும் அமுக்கம் ஒரே பருவானத்தை கொண்டிருக்கும் சம ஆழத்தில் சம அமுக்கம் திரவ அமுக்கம் திரவ நிரலின் வடிவ வடிவத்தில் தங்கீராது அதே சமயம் திரவ நிரலின் நிலைக்கு தூயரத்தில் மட்டும் தங்கியிருக்கும் இதனை நாங்கள் அன்றாட வாழ்வில் எவ்வாறு பிரிகோகிக்கிறோம் என்பதை பாருங்கள் எப்பொழுதும் அணைக்கட்டுக்கள் அமைக்கப்படும் பொழுது அணைக்கட்டு என்பது பாரிய நீர்த்தேக்கங்களை கொண்டுள்ள அணைக்கட்டு அதில் எத்தனையோ மீட்டர் ஆழத்துக்கு நீர் சேமிக்கப்பட்டிருக்கு எனவே ஆழத்தில் அமுக்கம் காரணமாக அந்த அணைகள் உடையக்கூடும் ஆனால் அந்த அணைகளினுடைய அடிப்பகுதி மிகவும் அகலமாக அணைக்க அமைக்கப்படுவதன் காரணம் நீரினுடைய ஆழத்தில் அந்த அணைக்கட்டில் இருக்கின்ற நீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள நீரின் ஆழத்தினால் ஏற்படுத்தப்படும் அதிக அமுக்கம் அதனை பாதிக்காமல் இருப்பதற்காக திரவ அமுக்கம் தங்கியுள்ள காரணி என்ன முதலில் தென்மாமுக்கம் தங்கியுள்ள காரணிகள் இரண்டை பார்த்தோம் அவை விசை பரப்பளவு இங்கு திரவ அமுக்கம் என்னென்ன காரணிகளில் தங்கியுள்ளது என்று பார்த்தோம் என்றால் திரவ நிரலின் உயரம் என்று மேற்சொன்ன பரிசோதனைகள் இருந்து புரிந்து கொண்டோம் ரெண்டாவது திரவத்தின் அடர்த்தி ஒவ்வொரு திரவங்கள் ஒவ்வொரு அடர்த்தி உடையன எங்களுக்கு தெரிந்த திரவங்கள் என்றால் நீர் பெட்ரோல் மண்ணெண்ணெய் டீசல் இதை விட நாங்கள் பழக்கத்தில் உள்ள இல்லாத திரவங்கள் இருக்கின்றன ரசம் அவ்வாறானவை ஒவ்வொரு அடர்த்தி எந்த இரண்டு தி ஒவ்வொரு திரவங்களும் ஒரே அடர்த்தி உடையன அல்ல அப்போ திரவத்தின் அடர்த்தியிலும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது மூன்றாவது புவியீர்ப்பின் ஆர்வுடுகள் அது புவியீர்ப்பின் ஆர்வுடுகள் என்பது கீழ் நோக்கி இழுக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு திண்ம பொருட்களையும் அது புவி இழுக்கின்ற ஆர்வுடுகள் புவியீர்ப்பு ஆர்வுடுகள் எனப்படும் இந்த மூன்றும் திரவ அமுக்கத்துக்கு நேர் விகித சமன் அதாவது திரவ அமுக்கம் சமன் திரவ நிரலுக்கு நாங்கள் எச் என குறிப்போம் திரவத்தின் அடர்த்திக்கு ரோ என்று குறிப்போம் ஆர்வுடுகளுக்கு ஜி என குறிப்போம் 
எனவே சமன்பாடு மறந்து விடாதீர்கள் மிகவும் முக்கியமான திரவ அமுக்கத்துக்குரிய சமன்பாடு திரவ அமுக்கம் சமன் ஏச் ரோ ஜி ஏச் ரோ ஜி இப்பொழுது அவற்றின் அலகுகளை பார்ப்போம் திரவ நிரலின் ஆழம் அப்படி என்று குறிக்கும் பொழுது அதனை நாங்கள் எப்பொழுதும் மீட்டரில் குறிப்பிட வேண்டும் சென்டிமீட்டரில் இருந்தாலும் மீட்டருக்குத்தான் கொண்டு வர வேண்டும் அதே போன்று திரவத்தின் அடர்த்தி வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கணம் கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீ அது திரவத்தினுடைய அடர்த்திக்குரிய அலகு அப்போ திரவத்தின் அடர்த்தி வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அடுத்தது புவி ஈர்ப்பின் ஆர்முடுகள் மீட்டர் பர் செகண்ட் வர்க்கம் இந்த மூன்றையும் பெருக்குவதனால் எங்களுக்கு ஒரு திரவம் ஏற்படுத்தும் அமுக்கத்தை நாங்கள் கணிப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இங்கு திரவ அமுக்கம் சமன் ஏச்ரோஜியினால் கணிப்பிடப்பட்டு பெஸ்கால் அல்லது நியூட்டன் பர் மீட்டர் வர்க்கத்தில் விடை பெறப்படும் இங்கு நாங்கள் ஒரு எளிய பிரசனம் ஒன்றை பார்ப்போம் எளிய உதாரணம் ஒன்று இந்த த குளம் ஒன்று தரப்பட்டுள்ளது குளம் ஒன்றில் குறித்த இடத்திலே ஆழம் வந்து ஒன்று தசம் அஞ்சு மீட்டர் ஒன்று தசம் அஞ்சு மீட்டர் அந்த குளத்தில் ஒன்று தசம் அஞ்சு மீட்டர் ஆழத்தில் எவ்வளவு அமுக்கம் தொழிற்படும் ஆகவே இந்த சமன்பாட்டை நாங்கள் பெரிய ஓய்ப்போம் அமுக்கம் சமன் ஏச் ரோஜி ஆழம் ஒன்று தசம் அஞ்சு மீட்டர் நீர் நடத்தி ஆயிரம் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கணம் புவியீர்ப்பின் அறுபடுகள் பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் வர்க்கம் இவ்வளவு நாங்கள் பெருக்கி விடையை போடும் பொழுது உங்களுக்கு பதினையாயிரம் பெஸ்கால் என விடை கிடைக்கும் எனவே ஒன்று தசம் அஞ்சு மீட்டர் ஆழத்தில் நீரினால் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கம் பதினையாயிரம் பெஸ்கால் அதே போன்று ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் ரச நிரல் ஏற்படுத்தும் அமுக்கம் என்ன இங்கே நாங்கள் சென்டிமீட்டருக்கு வந்துட்டோம் இப்போ சென்டிமீட்டர் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சென்டிமீட்டரை நாங்கள் மீட்டராக மாற்ற வேண்டும் எனவே ஐம்பது சென்டிமீட்டரை மீட்டராக மாற்ற வேண்டால் உங்களுக்கு தெரியும் நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஆகவே ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஐம்பதின் கீழ் நூறு மீட்டர் ரசத்தின் அடர்த்தி பதிமூவாயிரத்தி அறுநூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கணம் இதில் நீங்கள் கவனமாக பிரதியிட வேண்டும் புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகள் இந்த கல் இந்த கணிப்புகளில் உங்களுக்கு மாற்றமடையாமல் இருக்கும் பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் வர்க்கம் ஐம்பதின் கீழ் நூறு தர பதிமூவாயிரத்தி அறுநூறு தர பத்து பெஸ்கால் இதை சுருக்கினால் உங்களுக்கு அறுபத்தெட்டாயிரம் நியூட்டன் பர் மீட்டர் வர்க்கம் அல்லது அறுபத்தெட்டாயிரம் பெஸ்கால் என அறியப்படும் அதாவது ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் ரசத்தினால் ஏற்படுத்தப்படும் அமுக்கம் அறுபத்தெட்டாயிரம் நியூட்டன் பர் மீட்டர் வர்க்கம் ஒரு கடலின் ஒரு குறித்த இடத்துல ஆழம் என்ன என்று பார்க்கலாம் கடலில் ஆழம் இருக்கு ஆழம் கூடும் பொழுது அமுக்கம் கூடும் ஆகவே ஆழ்கடலில் செல்லும் பொழுது நாங்கள் அவதிக அமுக்கத்தை உணர வேண்டியிருக்கும் சாதாரணமாக நீச்சல் குளத்தில் குளிக்கும் போது கூட நாங்கள் அமுக்கத்தை உணர்வோம் நீச்சல் குளத்தில் பாருங்கள் ஆழம் குறைந்த பகுதி இருக்கிறது சற்று பழகியவர்களுக்காக ஆழம் கூடிய பகுதி இருக்கின்றது எனவே அந்த ஆழம் கூடிய இடத்தில் மித நீந்துபவர்களுக்கு இந்த அமுக்கத்தை பற்றிய அறிவு கண்டிப்பாக தேவை இப்பொழுது இங்கு தரப்பட்டுள்ள உதாரணத்தில் ஒரு கடலை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த கடலில் வந்து ஆழம் வந்து பத்து மீட்டர் தரப்பட்டுள்ளது இப்போ பத்து மீட்டர் ஆழமாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் கடலின் அடர்த்தி வந்து நீரை விட சிறிதளவு கூட நீரின் அடர்த்தி ஆயிரம் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஆனால் கடலின் கடல் நீரின் அடர்த்தி ஆயிரத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கணம் ஐம்பது கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கணம் அதனை நீங்கள் புவியீர்ப்பின் ஆர்முடுகளினால் பெருக்க வேண்டும் எனவே கவனமாக இதனை நீங்கள் பிரதியீடு செய்ய வேண்டும் திரவ நிரலு அமுக்கத்தின் சமன்பாட்டை மறந்து விடாதீர்கள் அமுக்கம் சமன் ஏச் ரோ ஜி ஆழம் பத்து மீட்டர் அடர்த்தி ஆயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரம் இல்லை ஆயிரத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கணம் தர பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் வர்க்கம் இதனை சுருக்குவதால் உங்களுக்கு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு பெஸ்கால் கிடைக்கும் அதாவது ரெண்டு வெவ்வேறு திரவங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் ரெண்டு வெவ்வேறு திரவங்களை இங்கு பார்க்கலாம் முன்னுக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன் இந்த ரெண்டு ஒவ்வொரு திரவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரே கன அளவு ஒரே கன அளவு இல்லை ஒரே அளவு ஒரே ஆழத்தில் இருக்கின்றன ஒரே ஆழத்தில் உள்ள இரண்டு திரவங்கள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன முதலாவது முகவையில் இருப்பது முதலாவது முகவையில் இருப்பது நீர் ரெண்டாவது போத்தலில் இருப்பது மண்ணெண்ணெய் இந்த ரெண்டையும் மட்டும் நீங்கள் கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மண்ணெண்ணெய் நீர் இது ரெண்டிலும் ஒரே ஆழத்தில் அமுக்கம் சமன் அல்ல 
ஒரே திரவமாக இருந்தால் சம ஆழத்தில் சம அழுக்கம் காணப்படும் சம அமுக்கம் காணப்படும் ஆனால் நீரின் ஆழத்தில் உள்ள அமுக்கத்தை விட மண்ணெண்ணெயின் அதே அளவு ஆழத்தில் உள்ள அமுக்கம் வேறுபடுவதற்கு காரணம் இரண்டும் வேறுபட்ட அடர்த்தி உடையவை இரண்டும் வேறுபட்ட அடர்த்தி உடையவை இதையே நான் இந்த பரிசோதனை குழாய் மூலம் காட்டியிருக்கிறேன் ரசம் நீர் என்பன இரண்டு வெவ்வேறு பரிசோதனை குழாய்களில் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ரெண்டும் ஒரே அளவுக்கு நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் ஆனால் இதில் ஏற்படுத்தும் அமுக்கம் சமம் அல்ல காரணம் வந்து ரெண்டும் வெவ்வேறு அடர்த்தி உடையன நீரின் அடர்த்தி உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரம் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கணம் ரசத்தின் அடர்த்தி பதிமூவாயிரத்தி அறுநூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கணம் எனவே இதனை நாங்கள் தனித்தனியாக கணக்கிட்டு பார்ப்போமா இருந்தால் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் நீரின் அமுக்கம் எவ்வளவு பத்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் நீரின் அமுக்கம் எவ்வளவு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பத்தின் கீழ் நூறு ரெண்டா பத்து சென்டிமீட்டரை நாங்கள் மீட்டர் ஆக்குறோம் தர ஆயிரம் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கணம் புவியீர்ப்பின் ஆறுமுடுகள் பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் வர்க்கம் எனவே இதனை நாங்கள் சுருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு ஆயிரம் பெஸ்கால் கிடைக்கின்றது அதே சமயம் ரசம் அதே ஆழம் பத்து சென்டிமீட்டர் தான் ஆனால் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் பத்தின் கீழ் நூறு மீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டர் நாங்கள் மீட்டர் ஆக்கி இருக்கிறோம் அடர்த்தி பதிமூவாயிரத்தி அறுநூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கணம் பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் வர்க்கம் உங்களுக்கு தெரியும் புவியீர்ப்பின் அடுப்புகள் ஆறு முடுகள் மூன்றை நாங்கள் சுருக்கும் பொழுது இங்கு பதிமூவாயிரத்தி அறுநூறு நியூட்டன் பர் மீட்டர் வர்க்கம் என விடை கிடைக்கின்றது அப்போ பத்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் ஆயிரம் பெஸ்காலும் பத்து சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் உள்ள ரசத்தின் அமுக்கம் பதிமூவாயிரத்தி அறுநூறு பெஸ்காலாகவும் காணப்படுகின்றது குறிப்பிட்டு பார்த்தால் ரசத்தை நீரை விட ரசம் வந்து பதிமூன்று தசம் ஆறு மடங்கு அடர்த்தியும் கூடியது எனவே சம ஆழமாக இருந்தாலும் வெவ்வேறு திரவங்களில் அது ஏற்படுத்தும் அமுக்கம் வேறுபட்டவை திரவங்கள் அடர்த்தி வேறுபாடு காரணமாக சம ஆழத்தில் வெவ்வேறு திரவங்கள் ஏற்படுத்தும் திரவ அமுக்கங்களும் வெவ்வாறானவை ஆனால் ஒரே திரவம் என்றால் இவ்வாறு அமையாது தனிய நீர் என்று சொன்னால் சம ஆழத்தில் அமுக்கம் சமன் தனிய ரசம் என்று சொன்னால் அதில் தனி ஆழத்தில் ஒரே ஆழத்தில் அமுக்கம் சமன் ஆனால் ஒவ்வொரு திரவங்களுக்கு ஒவ்வொரு திரவங்கள் என்றால் மண்ணெண்ணெய் நீர் டீசல் பெட்ரோல் ரசம் வார நிறைய மதுசாரம் வார நிறைய நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் அவற்றின் வேறுபாடு என்ன வேறுபாடு அடர்த்தி வேறுபாடு காரணமாக சம ஆழத்தில் வெவ்வேறு அமுக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன வெவ்வேறு அமுக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன இப்பொழுது நாங்கள் திரவத்தின் ஊடாக அமுக்கம் ஊடு கடத்தப்படுவதை பற்றி கவனிப்போம் திரவத்தின் ஊடாக அமுக்கம் ஊடு கடத்தப்படுவதை பற்றி கவனிப்போம் இது சாதாரணமாக வாகனங்களை உயர்த்துவதற்கு பயன்படுத்துவதற்கு ப வாகனங்கள் அந்த வாகனங்கள் ரிப்பேர் பண்ணுற இடங்களில் வாகனங்கள் திருத்துகிற இடங்களில் வாகனங்களை உயர்த்துறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு கருவி இங்கு சிறிய பகுதி அதாவது சிறிய இடத்திலே நாங்கள் ஓரளவு குறித்த விசையை பயன்படுத்தினால் அந்த வாகனம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்ற அகலமான மேற்பரப்பில் அதிக விசையாக அது தொழிற்படுகின்றது அதாவது திரவத்தினூடாக அமுக்கம் தொழிற்படுவதை காட்டுறதுக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டிய விசை இந்த பக்கத்தில் இருக்கணும் எஃபோர்ட் என்ற இடத்துல அது கீழ் நோக்கி அழுத்தப்பட்டு திரவத்தினூடாக இந்த விசை தொழிற்பட்டு அகலமான மேற்பரப்புள்ள பகுதியில் பாரிய வாகனங்களை நாங்கள் உயர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும் இவ்வாறான ஒரு காணொலி ஒன்றை இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் இத்தோற்றப்பாட்டை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட நீரியல் அழுத்தி என்ற கருவி இந்த நீரியல் அழுத்தியின் தத்துவத்தை இப்பொழுது நீங்கள் அமைப்பில் பார்க்கிறீர்கள் இந்த நீரியல் அழுத்தி எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது சிறிய விசை கொடுக்கின்ற பகுதியில் இருந்து திரவம் எல்லா திசைகளிலும் அமுக்கத்தை பிரியோகிக்கும் என்று நீங்கள் கற்றுள்ளீர்கள் இதனுடைய சுவர்கள் கீழ்ச்சுவர்கள் மேல் சுவர்கள் எல்லாவற்றிலும் அது விசையை பிரியோகிக்கும் விசையை பிரியோகித்து நாங்கள் வழங்குகின்ற சிறிய ஒரு விசை இங்கு பெருப்பித்து இங்கே தரப்பட்டிருக்கிற வாகனம் ஆயிரம் கிலோகிராமாக இருக்கலாம் பன்னெண்டாயிரம் கிலோகிராமாக இருக்கலாம் அதை உயர்த்தக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் இந்த கருவியை இப்பொழுது காணொலி மூலம் பார்ப்போம் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கின்ற அதற்குரிய ஒரு மாதிரி விசையை பிரிவைப்பது அந்த சிறி சிறிய புயத்திலாக இருக்கும் அந்த யு வடிவமான அந்த அமைப்பில் முழுதாக திரவம் நிரப்பப்பட்டுள்ளது சிறிய விசையில் தொழிற்பட அதாவது சிறிய மேற்பரப்பில் தொழிற்படுத்தப்படுகின்ற விசையானது திரவத்தினூடாக கடத்தப்பட்டு 
அந்த அகன்ற மேற்பரப்புள்ள பகுதிக்கு திரவத்தின் விசை தொழிற்படுகின்றது இப்பொழுது சிறிய விசை கீழ் நோக்கி நாங்கள் பிரிய வைத்தால் அந்த பெரிய மேற்பரப்புள்ள பகுதியில் அந்த வாகனத்தை நாங்கள் உயர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும் இதற்குரிய கட்டமைப்பு இது நீங்கள் பார்ப்பது ஒரு சிறிய மொடல் ஒரு மாதிரி ஒன்றை நீங்கள் இப்போது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இந்த மாதிரியில் இருந்து நாங்கள் அமுக்கத்துக்குரிய கணிப்பு வீட்டுக்கு வருவோம் அமுக்கத்துக்குரிய கணிப்பு வீட்டுக்கு வருவோம் அதாவது சிறிய புயத்தில் உள்ள அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பெனவும் பெரிய புயத்தில் உள்ளது அதாவது பி என்று பெயரிட்டால் பெரிய புயத்தில் உள்ளது விசையின் கீழ் அமுக்கம் எனவும் நாங்கள் காண்போம் ஆகவே சிறிய புயத்தினூடாக நாங்கள் சிறிய விசை ஒன்றை பிரிய வைக்கும் பொழுது அது பெரிய பரப்பள உள்ள இந்த பகுதியில் அதிக விசையாக அது தொழிற்படுகின்றது எனவே இது ஏ பகுதி அதாவது முசலம் ஏ இல் தொழிற்படுகின்ற அமுக்கத்தை நாங்கள் கணிப்பதற்காக முசலம் ஏ இல் உள்ள அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பளவு விசையின் கீழ் பரப்பளவு பியில் உள்ள விசையை கணிப்பதற்காக அங்கும் விசையின் கீழ் பரப்பளவு ஏ மிசலத்தினுடைய மேற்பரப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது மேற்பரப்பின் அளவு பத்து சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் அதே சமயம் பெரிய முசலம் அதாவது பி பகுதியில் உள்ளது இருநூறு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் சிறிய முசலம் அதாவது ஏ முசலத்தில் நாங்கள் இருபது நியூட்டன் விசையை பிரியோகித்தால் இருபது நியூட்டன் விசையை பிரியோகித்தால் இங்கு பெரிய முசலம் அதாவது பி பகுதியில் அது பெரிய விசையாக தொழிற்படுகின்றது எனவே இதுக்கு ஒரு விசையின் கீழ் பரப்பளவு அந்த முசலத்துக்கு ஒரு விசையின்கள் பரப்பளவு போட்டு சுருக்கி நாங்கள் விடையெடுக்கலாம் இது ஒரு இலகுவான கணிப்பீடு என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும் இப்போ ஒரு கணிப்பீடு ஒன்றை நீங்கள் பார்க்கலாம் சிறிய ஏ முசலத்தில் காணப்படுகின்ற விசை எவ்வளவு பி பகுதியில் காணப்படுகின்ற விசை எவ்வளவு என்பது எல்லாத்தையும் கணக்கிட்டு நாங்கள் எஃப் டூவில் தொழிற்படுகின்ற விசை எஃப் டூவில் தொழிற்படுகின்ற விசை நானூறு நியூட்டன் என கணிப்பிட்டுள்ளோம் அதாவது முசலம் பியின் ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டரில் ரெண்டு நியூட்டன் விசை தொழிற்படுகின்றது என்று கணித்து எடுத்து கொண்டோமா இருந்தால் இங்கு பெரிய முசலத்தில் எவ்வளவு தொழிற்படுகின்றது நானூறு நியூட்டனாக அந்த விசை அங்கு பெருப்பிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே திரவத்தின் ஊடாக நாங்கள் வழங்குகின்ற வழங்குகின்ற சிறிய விசையானது கடத்தப்பட்டு பெரிய மேற்பரப்பில் அதிக விசையாக அது எங்களுக்கு பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது திரவ அமுக்கத்தினால் நாங்கள் அடையக்கூடிய ஒரு பயன் இதிலே நான் அந்த விகிதத்தை காட்டியிருக்கிறேன் அதாவது ஒரு சென்டிமீட்டர் இது இன்னொரு வேறுபட்ட அமைப்பு ஒரு சென்டிமீட்டர் பரப்பில் ஒரு நியூட்டன் விசை தொழிற்படுமா இருந்தால் சிறிய முசலத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டர் பரப்ப செருமிண்டு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் பரப்பளவில் ஒரு நியூட்டன் விசை தொழிற்படுமா இருந்தால் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வர்க்கத்தில் ஐம்பது நியூட்டன் விசை தொழிற்படும் எனவே இந்த விகிதம் வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு என்ற விகிதத்தில் இங்கு காணப்படுகின்றது அடுத்த கட்டமைப்பு நீங்கள் படுத்திருப்பீர்கள் நீரியல் அழுத்தி நீரியல் அழுத்தி இந்த நீரியல் அழுத்தியும் இதய தத்துவத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஒரு புயத்தினால் விசையை பிரிய வைக்கும் பொழுது பெரிய வாகனத்தில் அதாவது வாகனம் விசை கூடியதாக இருந்தது வாகனத்தை நாங்கள் இலகுவாக உயர்த்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது வாகனத்தினுடைய சுமை ஒரு பகுதியில் அதிகமாக இருந்தால் அந்த சில்லை கலட்டுவதற்காக நாங்கள் அந்த வாகனத்தை உயர்த்த வேண்டியிருக்கின்றது அதனால் நாங்கள் இந்த சிறிய நம்பினூடாக சிறிய விசையை பிரிய வைப்பதனால் இந்த வாகனத்தை உயர்த்துகிறோம் இதற்கு பெயர் நீரியல் அமுக்க ஜாக் ஆனால் அடிப்படை தத்துவம் நீரியல் அழுத்திக்குரியதாகும் இந்த நீரியல் அழுத்திக்குரிய காணொலி ஒன்றை நீங்கள் இப்பொழுது பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது இந்த நீரியல் அழுத்தி சில்லுகளை கலட்டுவதற்கு வாகனத்தில் உள்ள சில்லுகளை கலட்டுவதற்காக வாகனத்தின் ஒரு பக்கத்தை உயர்த்தி வைப்பதற்காக திரவு ஜாக்கு போன்று பயன்படுகின்றது இதில் எவ்வாறு திரவம் உள்ளே பாய்கின்றது என்பதை நீங்கள் ஒரு சிறிய காணொலியின் ஊடாக பார்க்கலாம் அதாவது நீரியல் அமுக்க ஜாக்கு என்பது வாகனங்களுடைய ஒரு பகுதி அதாவது இப்பொழுது அந்த நீரியல் அமுக்க ஜாக்கினுடைய கட்டமைப்பை பார்க்கிறீர்கள் அதன் உள்ளே இருக்கின்ற திரவம் எவ்வாறு செலுத்தப்படுகின்றது என்பதை பார்க்கின்றீர்கள் அங்கே பெரிய மேற்பரப்பும் காட்டப்பட்டுள்ளது நாங்கள் விசையை பிரிவைக்கின்ற சிறிய மேற்பரப்பும் காட்டப்பட்டுள்ளது இப்போ சிறிய மேற்பரப்பில் நாங்கள் ஒரு நம்புகோல் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி சிறிய நம்புகோலினால் கீழ் நோக்கி விசையை நாங்கள் செலுத்தும் பொழுது 
அந்த சிறிய விசையானது அதிக மேற்பரப்புள்ள பகுதியில் பெரிய விசையாக தொழிற்பட்டு நாங்கள் வாகனத்தை உயர்த்துவதற்கு அல்லது விசை கூடிய பாரங்கூடிய பொருட்களை உயர்த்துவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது இந்த கட்டமைப்பு இந்த அமைப்புக்கு பெயர் நீரியல் அமுக்க ஜாக் அடுத்து நாங்கள் போவோம் இந்த திரவங்கள் நூடாக விசையை பயன்படுத்துவதனால் எமது வாகனங்களுடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக உள்ளது அந்த வேகத்தை கட்டுப்படுத்துகின்ற அமைப்புக்கு பெயர் வாகனங்களின் தடுப்பு தொகுதி இந்த தொகுதியில் உள்ள பகுதிகள் உங்கள் ப பாட புத்தகத்தில் தரப்பட்டுள்ளன அந்த பகுதிகளின் பெயர்களை நீங்கள் முதலில் பார்க்க வேண்டும் அந்த பகுதிகளுக்குரிய தொழிற்பாடுகளையும் நாங்கள் சற்று விளங்கி கொள்ள வேண்டும் அதாவது காலினால் நாங்கள் வழங்கப்படுகின்ற விசை வந்து மிதி பலகையினால் கொடுக்கின்றோம் அதனூடாக தடுப்பு திரவமானது அதாவது பிரேக் ஃப்ளூயிட் கொண்டு வரப்படுகிறது சேவக உருளை என்று ஒரு உருளை இருக்கின்றது அதில் இருக்கிற திரவம் வந்து சேவக உருளையில் உள்ள திரவம் வந்து தடுப்பு திண்டுகள் அதாவது பிரேக் பேட் சில தொழிற்பட்டு அந்த பிரேக் பேட் வந்து அந்த தட் தடுப்பு தட்டு இருக்கிறது அந்த தடுப்பு தட்டினுடைய வேகத்தை குறைக்கின்றது வேகத்தை குறைக்கின்றது இது தொடர்பான ஒரு காணொலியை நாங்கள் இப்பொழுது காணக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு வாகனத்தினுடைய தடுப்பு தொகுதியில் எவ்வாறு இந்த பகுதிகள் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு வாகனத்தில் தரப்பட்டுள்ள அமைப்பில் வந்து மிதி பலகை காணப்படுகின்றது அந்த மிதி பலகை ஒட்டி பிரதான மிதி பலகை ஒட்டி பிரதான அந்த திரவம் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதியை பார்க்கிறீர்கள் அதற்கு பக்கத்திலே பிரதான திரவம் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பகுதி இந்த வெள்ளையாக இருக்கிற பகுதி ஒரு ஒரு வெற்றிடமாக காணப்படும் ஏனென்றால் பிரேக்கு எடுத்த பொழுது அந்த திரவம் திரும்பி வர வேண்டும் அதற்காக இப்படி ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்கிறார்கள் அந்த திரவமானது விசேட குழாய்களின் மூலம் நான்கு சில்லுகளுக்கும் அந்த விசை தொழிற்படுகின்றது அந்த நான்கு சில்லுகளோடையும் தடுப்பு திரவம் செல்லுகின்றது தடுப்பு திண்டுகள் காணப்படுகின்றன இதில் முக்கியம் தடுப்பு திண்டினுடைய மேற்பரப்பு சற்று அதிகமாக காணப்படுவதால் இங்கு விசை பெருப்பிக்கப்படுகின்றது தடுப்பு திண்டினுடைய மேற்பரப்பு சற்று அதிகமாகவும் மிதி பலகையில் உள்ள அந்த பிரதான தாங்கியினுடைய முசலம் பிரதான தாங்கியில் உள்ள மேற்பரப்பு குறைவாக உள்ளதனால் காலில் பிரியோகிக்கின்ற விசை அங்கு இலகுவாக கடத்தப்படுகின்றது ஆகவே இங்கேயும் விசை மிதி பலகையில் வழங்கப்படுகின்ற விசையானது எங்கு அந்த தடுப்பு திண்டுகளில் போய் தடுப்பு திண்டுகள் அதிக மேற்பரப்புடையதாக காணப்படுகின்றது அந்த பக்கத்தில் உள்ள சேவக உருளை அந்த சேவக உருளையிலே அந்த திரவம் வந்து கூடிய அமுக்கத்தை பிரிவைப்பதனால் சேவக உருளை வந்து தடுப்பு திண்டுகளை பிரிவைக்க தடுப்பு திண்டு தடுப்பு தட்டை சுற்றுவதை நிறுத்தும் பொழுது வாகனம் நிறுத்தப்படுகின்றது மிதி பலகையில் இருந்து காலை எடுக்கும் பொழுது இந்த திரவம் பின்னோக்கி செல்வதனால் இந்த திரவம் பின்னோக்கி செல்வதனால் இந்த தடுப்பு திண்டுகளில் உள்ள அமுக்கம் குறைவடைய சில்லு மீண்டும் சுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நீங்கள் வாகனத்தின் தடுப்பு தொகுதி எவ்வாறு தொழிற்படுகின்றது திரவங்களின் ஊடாக அமுக்கம் எவ்வாறு கடத்தப்படுகின்றது என்பதை பார்த்தீர்கள் இதில் நாங்கள் முழு படமும் போட்டிருக்கிறோம் மிதிப்படி அதாவது பிரதான திரவம் சேமிக்கப்பட்டுள்ள பகுதி பிரேக் ஃப்ளூயிட் அதாவது வைக்கியூம் அதாவது வெற்றிடம் ஒன்று உள்ளது அதில் இதில் உள்ள அடுத்தது பிரதான தி திரவம் உள்ள பகுதி அதிலிருந்து அந்த குழாயின் ஊடாக அந்த முசல பிரியோகிக்கப்படும் பொழுது குழாயின் ஊடாக திரவம் சென்று தடுப்பு தண்டை தொழிற்படுத்துவதும் தடுப்பு திட்டுகள் அமுக்கத்தை பிரிவைப்பதனால் தடுப்பு திட்டு தடுப்பு தட்டுகள் சுழல்வது நிறுத்தப்படுவதனால் வாகனத்தின் சில்லு சுழல்வது நிறுத்தப்படுகின்றது இப்பொழுது நாங்கள் சில இலகுவான வினாக்களை பார்ப்போம் முப்பதினாயிரம் கிலோகிராம் தெளிவு கொண்ட ஒரு ஜுத்த தாங்கி நிலத்தில் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஜுத்த தாங்கி என்றால் அதனுடைய மேற்பரப்பு அதிகமாக காணப்படும் சாதாரண வாகனங்களை போன்றது அல்ல எனவே முப்பதினாயிரம் கிலோகிராம் தெளிவுடைய ஜுத்த தாங்கி ஒன்று நிலத்தில் தொடுக வரும் பொழுது அதன் பரப்பளவு இருபது மீட்டர் வர்க்கம் ஏனின் ஜுத்த தாங்கி நிலத்துடன் ஏற்படுத்தும் அமுக்கம் அவ்வளவு நான் முன்பு கூறியது போல போல இங்கு தரப்பட்டுள்ள விடயங்களை நாங்கள் பகுத்து எடுக்க வேண்டும் இங்கு திணிவு தரப்பட்டுள்ளது விசை தரப்படவில்லை அப்பொழுது நீங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் தரப்பட்டுள்ள திணிவை விசையாக்க வேண்டும் 
அப்போ விசையாக்குவதற்கு நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி எஃப் சமன் எம்ஏ விசை சமன் திணிவு தர ஆர்முடுகள் ஆகவே முப்பதனாயிரம் கிலோகிராமை நாங்கள் பத்து நியூட்டன் பத்து மீட்டர் பர் செகண்ட் வர்க்கத்தினால் பெருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு முப்பதனாயிரம் தர பத்து நியூட்டன் அப்போ முந்நூறாயிரம் நியூட்டன் எங்களுக்கு கிடைக்கும் பெறப்பளவில் மாற்றம் இல்லை ஏனென்றால் அது மீட்டர்லாம் தரப்பட்டிருக்கு மீட்டர் ஒர்க் இதை எவ்வாறு அப்ளை பண்ணுறது எப்படி பிரிய வைக்கிறது அப்படி நாங்கள் பிரிய வைக்கப்படும் பொழுது முப்பதினாயிரம் கிலோகிராமே நாங்கள் நியூட்டனாக மாற்றி இங்கே வச்சிருக்கிறோம் அதாவது முந்நூறாயிரம் நியூட்டனை நீங்கள் இருபது மீட்டர் மீட்டர் வர்க்கம் பெறப்பளவினால் பிரிக்கப்படும் பொழுது அந்த யுத்த டாங்கி நிலத்தில் தாக்கும் அமுக்கம் பதினையாயிரம் பெஸ்கால் என நீங்கள் விடையை பெறுவீர்கள் இவ்வாறு இதனை நீங்கள் மாத்தியும் செய்யலாம் யுத்த தாங்கி ஒன்று நிலத்துடன் தொடுக வரும் பரப்பளவு இருபது மீட்டர் வர்க்கம் எனின் யுத்த தாங்கி எவ்வளோ அமுக்கத்தை எவ்வளோ என்று தெரியும் எங்களுக்கு பதினையாயிரம் பஸ்கால் திணிவ விளவு நான் முதல் செய்த கேள்வி திருப்பி போட்டிருக்கிறேன் புதுசாக ஒன்றும் இல்லை அப்போ இதில் இந்த கேள்வியின் நோக்கம் வந்து நீங்கள் திணிவை நிறையாக்கவும் அல்லது விசையாக்கவும் விசையை திணிவாகவும் மாற்ற தெரிஞ்சால் போதும் இந்த கணக்கு மிகவும் இலகுவானதாக நீங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இதிலே நாங்கள் முதல் சொன்னது போன்ற இந்த கணிப்புகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டுள்ளது அமுக்கம் சமன் விசையின்கள் பெறப்பளவு விசை சமன் அமுக்கம் தர பெறப்பளவு அமுக்கம் பதினையாயிரம் பெஸ்கால் தர பெறப்பளவு இருபது மீட்டர் வர்க்கம் பிரிக்கிறோம் அவங்களுக்கு மூன்று லட்சம் அதாவது முந்நூறாயிரம் நியூட்டன் விசை கிடைக்கும் அதில் நீங்கள் திணிவாக மாற்றினால் உங்களுக்கு முப்பதாயிரம் கிலோகிராம் என கிடைக்கும் அமுக்கம் தொடர்பான பல்வேறு விடயங்களை நாங்கள் இன்று கற்றுள்ளோம் இலங்கையில் உள் சகல பகுதிகளிலும் உள்ள மாணவர்கள் இந்த அமுக்கம் தொடர்பான விஞ்ஞான கருத்துக்களை வழங்குவதற்கு வாய்ப்பளித்த குறுகுளம் நிகழ்ச்சிக்கும் எமது ரூபவாகினி தொலைக்காட்சிக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்